another method uh, forecasting method is exponential smoothing uh, or we also call it simple exponential smoothing uh, basically simple exponential smoothing is uh, the forecast for next period is based on the current period's demand actual demand as well as current period's actual forecast uh, basically this uh, forecast uh, iske andar jo demand ka aur previous forecast ka impact hai wo exponentially reduce hota jata hai jaise hum hamara data jo hai wo bahut past mein chala jata hai jitna dur current period se jayega utna uski uh, jo uh, impact hai uh, on the forecast for next period reduces uh, exponentially that's why it is called exponential smoothing uh, this is a kind of special type of weighting uh, weighting moving average uh, iske andar weights inko assign hote hain uh, uh, actual data ko bhi aur forecast ko bhi aur uske basis ke upar then uh, जो नेक्स्ट uh, फोरकास्ट है वो डिटरमिन की जाती है uh, और यही जैसे मैंने बताया एक्सपोनेंशियली इसका इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता जाता है जैसे हम डिस्टेंट पास uh, में चले जाते हैं uh, इसके अंदर एफ टी प्लस वन इज बेसिकली फोरकास्ट फॉर टाइम पीरियड टी प्लस वन मीनिंग नेक्स्ट पीरियड एफ टी इज फोरकास्ट फॉर ऑफ the current period t and dt is the actual value for time period current time period t uh, alpha basically is a uh, smoothing constant jo hum use karte hain aur ye range karta hai between 0 and 1 uh, agar hum isko dekhe to alpha ki value agar hum 1 le to kya hoga वन लेने के बेसिस के ऊपर जो ये फिगर है ये वाली ये जीरो हो जाएगी दैट मींस कि फोरकास्ट बिकम्स जीरो वेयर एज दिस अल्फा बिकम्स वन सो व्हाट इज हैपनिंग इज के जो कल की फोरकास्ट है इट इज टुडेज एक्चुअल डिमांड सो व्हाट इज दैट दैट इज अगेन नाइव फोरकास्ट और ऑन द अदर हैंड इफ वी यूज एल्फा इज इक्वल टू जीरो then what will happen is ke ye jo figure hai puri ye zero ho jayegi and the other one becomes ft so that means it will be a constant forecast uske andar same value every uh, time period now let's look at uh, the example in this case ek cheez ka khayal rakhna hai ke jo initial value hai इनिशियल फोरकास्ट है वो हम एज्यूम करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़े फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है इट हैज बीन एज्यूम्ड कि ये 40 है इसको कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं और इसके बेसिस के ऊपर पीरियड टू की फोरकास्ट होगी अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हम पीरियड टू की फोरकास्ट नहीं कर सकते सिमिलरली अगर हमने पीरियड वन की फोरकास्ट कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूले के बेस पर तो इसका मतलब है कि जीरो पीरियड की फोरकास्ट हमारे पास होनी चाहिए एज्यूम होनी चाहिए सो इन दिस केस लेट्स सपोज वी हैव एज्यूम 40 एज द इनिशियल फोरकास्ट फॉर पीरियड वन इसके बेस के ऊपर अगर हम देखें तो नेक्स्ट फोरकास्ट फॉर पीरियड टू इन दिस केस 50 इज बीइंग यूज्ड और सिमिलरली 40 फॉर फोरकास्ट प्रीवियस पीरियड की कर कर हमने सेकेंड पीरियड के हमने फोरकास्ट कैलकुलेट की विच इज फोर्टी नाउ what we have done we have used alpha which is in this case 0.3 so humne alpha ki value 0.3 rakhi hui hai aur 1 minus alpha will be 0.7 aur uske sath jab hum calculate karenge to ye aapki 43 ki jo forecast hai wo aa jati hai for period 2 similarly for period 3 43 is being used to calculate forecast for period 3 and 46 is being used as actual demand of period 2 to determine forecast for period 
and that is 43.9 and so on, we get the forecast for each period in future. एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि ये जो मेथड है सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग ये सिर्फ एक पीरियड फ्यूचर में फोरकास्ट कर सकता है इससे ज्यादा वो फोरकास्ट नहीं करेगा फॉर एग्जांपल फिफ्थ पीरियड के क्योंकि हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं एक्चुअल डिमांड 47 है एंड फोरकास्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है फोर्टी तो हम सिक्स पीरियड की फोरकास्ट कर सकते हैं लेकिन क्योंकि सिक्स पीरियड की डिमांड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम सेवन्थ पीरियड की नहीं कर सकते तो सिर्फ एक पीरियड इन फ्यूचर हम इस मेथड से फोरकास्ट कर सकते हैं